Merhaba arkadaşlar. Bugün Temmuz ayında çıkmış olan yeni bir oyun Mini Motorways. Ee, oyunun direkt e, amacı şu çeşitli bölgelere şu bakışı ilde oyuna bakıyorsunuz çeşitli bölgelere e, fabrika ve e, araç garajları gönderiyor. Sen de bunların önünden yol yaparak e, oyunu uzatabildiğin kadar uzatmaya çalışıyorsun. Ama oyun e, iki de iki boyutlu olmasına rağmen güzel detayları var ve de zor bir oyun. Birazcık e, ince hesap değil de ne diyeyim sana algoritma yani çözüm istiyor. Farklı çözümler istiyor senden. Farklı çözümleri farklı şey yapman gerekiyor. Sadece yol yapmanla yetmiyor çünkü birazdan haritamız o kadar kalabalıklaşacak ki trafik olmaması için dışarılardan da yollar yapmamız gerekecek. Bu bölümde yok ama tünel yapıyorsun otoba bu bölümde tünel yok sadece. Otoban yapacağız, kavşak yapacağız, trafik ışığı koyacağız. Öyle bir yoğunluklar olacak ki bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Oyunun mekaniği çok kolay. Sağ tuşla kurduğunuz bütün yolları silebiliyorsunuz. Aşağıda da şöyle bir kılavuzu var, imleç var. Yol ve e, şeylerinizi gösteriyor size. Ney ne kadar kaldığını gösteriyor. Benim şu anda 4 tane asfalt yolum kaldı. Yolu sildik yanlışlıkla. Yani şöyle baktığımızda 4 tane kareye daha yol yapabilirim. Ama e, belli bir süre içinde geri geliyor bunlar. E, 1-2'ye bastığınızda aynı Sims'teki gibi mesela oyunu hızlandırıyor. Normal hızı. 3'e bastığınızda hızlandırıyor. 1'e bastığınızda donduruyor. Oyunu dondurup tekrardan e, şehri tasarlayabiliyorsunuz bu arada. E, kaydetme gibi bir şey yok. Tek seferlik. Her seferinde en baştan başlıyorsunuz. Şimdilik güzel. Köprüm yok. Bir tane köprü alalım her ihtimale karşı. Yaptım çünkü bir köprüm vardı. Yaptım. Oyun bakın. Şu anda fark ettirmeden uzaklaşıyor kuş bakışı bakışı. Kuş bakışı tepeden gitgide uzaklaşıyor aslında oyun. Siz ayarlayamıyorsunuz onu. Burası bir, bir tık kalabalık olacak. Ee, yolu aşağıdan böyle verip kavşak geldiğinde buraya bir kavşak ekleyebilirim. Oyunu bu arada hızlandırıyorum. Bakın arabaların hızından anlayabilirsiniz. Hızlı da oynuyorum. Birazdan zaten yavaşlatıp bol bol kafa patlatacağımız yerler gelecektir. Buradaki de aracın teslimata kaç tane yere ulaştığı. Oyun nasıl bitiyor diye soranlara da ee, bu çatıların üstündeki konum işareti aslında da ee, orada işte iş var araçların gitmesi lazım yetişemediğinde üretim hızına yetişemediğinde orası şişiyor ve patlıyor şimdi bir kavşak alalım şimdi bu yolu da buradan böyle verelim buraya da kavşağı koysak burayı da kaldırsak Kaldırdık da Boşuna oldu gibi oldu bir anda ya Trafik sıkışmadan buraya nereden vermek lazım Buradan verirsek Tamam burası daha hızlı olduğu kesin Bakayım Bir tane daha köprüm var her türlü Bu maviyi de işte Yolu çok uzatmadan vermek lazım En kısa yolda bu Ama çok fazla yol harcadık mesela bunun için Çok hızlı gidecek araçlarımız Hiçbir sıkıntı yaşamazlar trafik açısından ki bu haritaların çoğunu açacağız daha çok uzaklaşacağız ekranın görüntüsünden ama işte dediğim gibi mesela 10 yolum kaldı bunu hadi böyle bağladık bunu bağlayamazsak oyunu kaybedeceğiz mesela Bir yol gelecek sadece yol alacağım Şunu şöyle yapayım bunu da böyle bağlayacağız mecbur. Bunu da buradan şöyle bir yol daha yapalım ki bu araç bütün burayı böyle dönmek zorunda kalmasın. Çok geçe kalmasın diye. Şu anda oyun çok istediğim gibi gitmiyor arkadaşlar. Çünkü çok random atıyor şeyleri, binaları ve 
e, üretim yeri, fabrika diyelim biz onlara, fabrikaları. E, acayip plansız gidiyor. Mesela şunların bir tık bile geride olması bizi aslında çok rahatlatacak şeyler ama çok abuk subuk attığı için Bir de bize sıkıntı yaratacak olan yer de burası ol. Baksanıza arkadaşlar nereden nereye attı ya. Allah'tan çok sıkıntı değil. Şuradan hemen bir yol bağlayacağız. Gene otobansız uzun yoldan gidecekler gibi. Bakın yolum kalmadı şu anda. 150 teslimatta aracım var. 154 oldu. Varanlar şu anda. Alıp geri getirdiğinde say sayısı artıyor. Oyun bittiğinde o puana göre alıyorsunuz. Şimdi otoban verdi. 20 de yol verdi. Kavşakla aslında işim yok. Otoban işimi çok görecek ama yol taşım çok az ama alacağız mecbur. Burayı da eksiltip şu yolu komple 10 yol falan kazanabilirim aslında. Yapacağım. Bir çıksınlar bir. Yani Şuradan ya da Şuradan şöyle bir şey Yapıp Şu yolu komple kendime kar edinebilirim Bakın araçlar direkt transit geçtikleri için Bu nasıl bir yol çizim ya Tam mühendis değiliz belki de yani Körde değiliz Yol bitti mesela gene yol taşım bitti Bu Saat sesini duyduğunuzda anlayın ki yeni yol gelecektir arkadaşlar Şimdi sarılarda bakın bir şişme olmaya başlıyor Ufak ufak çünkü niye sarıyı da en uzağa koydurttu bize iki tanesini. Mecbur oradan buraya da bir yol çizgi çıkaracağız. Bakın. Bütün buraya dolanmanın süresi yerine tık tık nokta atışı tak tak. İki yolum kaldı, yol taşım kaldı. 311'deyiz şu anda. Bakın sarı çok hızlı artıyor ya. Sarıya bir şey olması lazım. Ama ne olacak onu da bilmiyorum. Sarının yolunu genişletsek ne olur ki? Lacivertte sıkıntı başladı şimdi de. Köprü yok arkadaşlar. Oyun bitti büyük ihtimalle. Köprü gelmezse eğer oyunu kaybettik. Geldi. Oyununuzun hemen bir durduralım. Şimdi şu köprüden buraya bağlanıp yeşilleri bir an önce oyuna sokmamız lazım. Bakın yeşiller patlamak üzere. 
Bakalım ne olacak? Yetişebileceğiz mi? Hadi otobandan git hadi. Hadi 2 3 4. Yetiştik gibi duruyor ama belli de olmaz. Çünkü o araçların hepsinin bir de geriye dön gelmesi gerekecek. Tamam yeşili de kurtardık. Şu anda yolu çok uzun yeşilin. Onun için ee, sarıyı da şuradan bağlasak. Sarıdan da çok bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Sarılar yakın çünkü. Bazen trafik öyle bir aptal hale geliyor ki kendi arabaları kendileriyle sıkışıyorlar. Bakın sarının hepsi burada kaldı ama he. oyunda bir kötü yan mesela şu ekranı geri getirip acaba bana ne lazımdı diye bakamıyorsun. Sıkıntılardan biri o bence. Bu arada 30 tane yolu seçmek zorunda kaldım çünkü şeyim yok. Ee, adını. Mavi. Mavi nereye iş görüyor? Buraya. Yolum yoktu. Mecbur öyle yapmak zorunda kaldım. Şu anda 650'ye doğru geldi teslimat sayımız. Şu anda çok fazla sıkışan bir yer yok. Bir sol alttaki sarı da birazcık birikmeler oluyor. Bir de şu lacivertimizde. O kadar. Geri kalan hep 3-4'lerde takılıyor. Bu sarının şişmesinin sebebi de bu. En uzak noktadan oraya geliyor. Yeşilin de aynı şekilde ama yeşilde güzel bir otoban yaptığımız için çok bir sıkıntı yok. Mesela sarıyı buraya verdi. Sarıyı böyle vereceğim abi. Yolu direkt otoban çıkışını kesmesin diye. Aşağıya bakıyorum. Ne kavşak var ne bir şey. Kullanabileceğim bir şey yok. Otoban gelir büyük ihtimalle. Otobanı alırım. Aa kavşakla köprü geldi. Köprüyü alalım abi. Belki bir yol daha geçmek zorunda kalabiliriz. Mesela şurayı bağlayacağız. Bakalım yanına hangi renk fabrika gelecek. İnşallah sarı gelse mi ya? Sarı mı gelse? Ne renk gelse? Bilemedim yani. ...870 oldu bu arada teslimatımız. Gidiyor. Güzel gidiyor. Fena gitmiyor yani. Çok güzel diyemem ama... ...şu anda kötü gitmiyor. Bini garantiledik diyebiliriz. Bini görürüz. Buraya da mavi attı. Çok güzel. Şimdi mavi nerede vardı onu bulmamız lazım. Otobanımız yok değil mi? Gene vermedi otoban sıkıntı. Şu anda sıkıntıyı başlattı. Çünkü mavi burada araçların hepsi çok uzaktan gelecek. Yeşiller yetişemiyor dediğim gibi. Sarılarda da sıkıntı başladı. Çünkü trafik her yerde sıkışmaya başladı. Çok fazla araç olduğu için. Bir yolum yok. Yapabilecek bir alternatifim yok şu anda. Şu sarıyı direkt buradan verebilirim. Ama... Yeşillerde sıkıntı başladı çünkü burası çok fazla tıkanıyor. Tamamen şu binaların kelekliğinden aldım.
Arkadaşlar böyle bir oyun. Daha da yüksek e, levellerde e, şeyler var. E, zorlukları var. Farklı haritalar var. Her menüyü, her bölümü geçtikten sonra, başarından sonra yeni haritalar geliyor. Ondan sonra birçok farklı şey yapılıyor. E, haritada dinliyorsunuz. Mesela bazı yerlerde köprü var. Bazı yerlerde tünel var. Bazı yerlerde ikisi de yok. Bazı yerlerde otoban kullandırtmıyor. Bazı yerlerde trafik e, ışığı sınırsız kullanabiliyorsun. Biz trafik ışığını genelde kullanmıyoruz. Çünkü e, çok fazla bir etkisi olmuyor. Çünkü e, dört yolu ağzı çok fazla kesişmiyor benim oynadığım şekilde. Belki de benim stratejimden dolayı. Böyle bir oyun. 18-20 lira bir değeri var. Oyununa bilitesi yüksek bir oyun bence. E, hem kafa dağıtmak için hem de e, vakit geçirmek için oldukça zevkli. Ee, bir oyun istisiklere baktığınızda da bütün geneldeki şeyleri görebiliyorsunuz ben mesela burada 15.000. olmuşum dünya genelinde mesela burada birazcık skorum 2000 ama burada herkes oynadığı için mesela 2200 27.292. olmuşum mesela bu şekilde de puanlaması var kendi derecenizi geliştirebilirsiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın